，养不活菖蒲的，咱们往这儿看啊，看看你家菖蒲都是怎么养死的。下回再养的时候，这个菖蒲就养活了。那么首先来说，咱们养护菖蒲所放的一个位置啊，那很多人说喜欢放在茶室、书房。去养护菖蒲是吧？哎，很多人说，哎，这个菖蒲啊，对光照需求比较弱，这个是不对的。那么菖蒲对光照是有一定需求的。如果光线过暗啊，咱们需要给它加补光灯，自己上网去找点这种小型的补光灯给它就 OK 了，就可以了啊。每天补光六到八个小时，这时候菖蒲它才能生长，包括没有光，它连根儿都不长。那么菖蒲的第二种死法就在于它的浇水了啊。很多人说，哎，这个菖蒲吸水啊，原生环境比较湿润，那么很多人拿。拿小喷壶，天天没事就喷，没事就喷，是不是？你是不是这么干的？那么室内环境通风不好，光照弱啊，咱们尽量不要去喷。水喷多了以后啊，这个菖蒲容易烂啊。有多少人是喷水喷死的？来举个手。那么咱们提到浇水啊，第三个就是咱们浇水的这个什么，这个水质。一般自来水去浇菖蒲的时候。楼房里边自来水的 TDS 含量比较高啊，就水的杂质比较多。那么这种水它不适合去浇菖蒲。咱们家里有装净水器的是吧 ？OR 反渗透的这种水，过滤以后的水啊，咱们可以用来浇菖蒲啊，或者是不差钱的，你可以去用什么用纯净水，这玩意儿还比较邪性啊。那么第四种死法就是有多少人啊，像我这样，这个菖蒲洗水啊，洗水，这个托盘里边夸夸的一顿放水啊。一直在托盘底部泡着。汤普虽然吸水啊，但是你这种泡法什么土里边空气含量降低啊，或者是细菌、厌氧菌大量的滋生啊，导致汤普的一个腐烂，最后夸夸的全浇液死亡，是吧？那么咱们平时又不让喷水啊，又不让泡水，咱们怎么浇水啊？你可以去浸盆啊，这个水位高一些，咱们把这个花盆放在里边泡个十分钟、二十分钟以后拿出来，哎，给它晾干，然后。托盘里边的水给它倒掉，这种花盆底部有座的啊，这样水能完全淋出来。养护菖蒲洗湿啊，咱们土尽量的不要让它完全干透啊，表面的土干了，咱们浇水就行。第五种方法就是夸夸扔肥烧死的啊，菖蒲对肥的需求不高啊，咱们想起来了，十天半拉月。通用的营养液啊，稍微给一点儿，那么它就 OK 了，就没有问题了，是吧？想不起来你不给肥都行。最后一点就是菖蒲种植的时候啊，咱们可以尽量的选择这个颗粒的土啊，尤其是室内，你像纯次序土啊，纯火山石啊，是吧？火山石里边加点细泥炭呐、啊，啊，加点珍珠岩呐、啊，啊，颗粒为主啊，这个泥炭为辅。是吧？颗粒占七成啊，泥炭占三成，是吧？有点像多肉土那个意思啊。那么这样养护起来，菖蒲没有问题。有一些干尖、枯尖的，这些都正常。像这种大面积的黑尖产生啊，一个是喷水有菌，第二个就是什么？有可能是肥稍微多了一点。那么菖蒲平时打理起来比较费劲啊，有时候家里这个整盆的状态不好的啊，养菖蒲讲究一些细和密，是吧？咱们这个哎，有的形不好的啊，咱们春天的这个季节，是吧？你可以稍微的给它剃个小平头啊，你不要夸它全干没了啊，这样新长出来的叶片，它又齐刷又细又密。咱们可以用我的方法试一下啊，看看能不能养活。别忘了点赞关注啊。